Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me! Thank you for watching and thank you for subscribing. Today, gusto ko pong i-share sa inyo ang pH at parts per million ng mga tubig using this pH TDS meter. So, meron po tayo dito distilled water, drinking water, rain water, tap water. Calibrate po muna natin ang pH meter using this buffer solution. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang qualities ng mga tubig na maaari natin gamitin sa pagtitimpla ng fertilizer para sa orchids. So, itong pH meter, i-on po natin. At calibrate po muna natin habang minimeasure natin ang parts per million ng mga tubig using our TDS meter. On na po natin at start na po tayong mag-measure. So, ito po, 0, 0 siya. Tapos, measure natin itong distilled water. Ang distilled water ay 2 ppm or 2 mg per liter ang kanyang dissolved solids. Ano nga bang ibig sabihin ng TDS? Yung TDS, ibig sabihin niya na total dissolved solids. Sulat po natin sa cup para matandaan. Ito naman po yung drinking water na galing sa water refilling station. So, ang parts per million niya ay 5 parts per million. So, sulat po natin. So, ito naman ang rain water. Nangongolek na po ako ng rain water pang timpla ng mga fertilizers. So, ang rain water po ay merong 3 parts per million. Record po natin. So, ito naman po ang tap water namin. Yung galing sa grip po. So, check natin ang parts per million niya. So, ang tap water namin ay merong 183 ppm. Pag less than 300 daw, maganda. Lalo na pag less than 200. Good quality water siya. Chinek ko rin yung filtered water namin. Yung ceramic filter, yung kinakabit sa gripo. Gusto kong malaman kung pwede kong gamitin pang timpla ng fertilizer. So, ang parts per million niya ay 182. Halos walang pinagkaiba ng hindi na filtered na tap water. So, now let's check their pH. Medyo matagal mag-check ng pH kasi matagal mag-stabilize. Kaya discuss na lang po natin habang chine-check ko ang pH kung bakit ko nga ba kailangan i-check ang TDS at pH ng mga water na ito. So, yung pH po kailangan i-check kasi based sa mga studies, may optimum pH range ang absorption ng fertilizers or nutrients ng mga halaman or orchids natin. Ang recommended pH range ay 5.5 to 6.5. So, ang pH po ay hindi lang nakadepende sa water na gagamitin natin sa pag-fertilize o pag -didili. Dapat po natin i-consider din yung mga pating media natin, katulad ng bunot, uling, or hydroton, sphagnum moss, or bark chips. Naririnig po natin na pag nag-decompose na yung mga media, yung mga coconut husk or bark chips, nagiging acidic na yung medium. So, pag masyadong acidic na yung media, kahit anong bigay natin ng mga fertilizers or nutrients, hindi na naaabsorb ng halaman. Kaya bumili po ako ng TDS at pH meter para ma-check ko po. So, ano naman po ang chine-check ng TDS? Ang TDS po, ibig sabihin total dissolved solid. At ang reading po niya ay ppm or parts per million. Ibig sabihin ay milligram per liter. Chine-check po niya ang total dissolved solid sa tubig katulad ng mga minerals, metals, salts, and ions or cations. Ano nga ba ang example ng mga dissolved solids na to? Katulad ng calcium, magnesium, sulfates, sodium, potassium, bicarbonates, at chlorides. So, yung ibang nabanggit ko, lalo na yung magnesium 
at saka calcium, kailangan ng mga halaman natin. Kaya yung iba, kahit na fertilizer lang, wala yung mga added na magnesium sulfate or calcium nitrate, ma healthy yung mga halaman. Kasi nakukuha nila ito sa tap water nila. Kaya lang, iba-iba tayo ng source ng tap water. So, ayan po, malapit na tayo matapos mag-take ng pH. Ito na yung tap water, 7.73 ang pH. So, ito na po yung results. Ang distilled water, 2 ppm at 6.12 ang pH. Yung drinking water namin, 5 ppm at 6.54 ang pH. Yung rainwater ay 3 ppm at 6.27 ang pH. Yung tap water naman ay 7.73 ang pH at 183 ppm. Ito naman po yung filtered water, yung ceramic filter na inaattach sa gripo. Yung filtered water, 182 ppm at ang pH ay 7.63. So, halos walang pinagkaiba yung tap water at yung filtered water. Based sa resulta, nakita po natin na okay talaga ang drinking water, rain water, at distilled water na pantimpla ng fertilizers. Ngayon, gusto ko naman pong ipakita sa inyo ang effect ng pagdalagay ng fertilizer. Matagal ko na pong naipon itong rain water na to. Ang TDS niya ay 2 ppm. Ang pH niya ay 7.32. So, lagyan po natin. Usually, ang gamit ko ay half ng 1 teaspoon sa 1 liter ng water. Wala pa akong TDS noon. So, in-estimate ko lang yon. Ngayon ko pa lang check kung ilan ang parts per million niya. After natin i-add yung fertilizer at i-dissolve ang Parts per million niya ngayon ay 77. At ang pH ng solution ay 770. So, after natin maglagay ng fertilizer, yung 2 ppm naging 77 ppm. At yung pH na 7.32 naging 7.70. Check naman po natin ang tap water pag dinagdagan natin ng fertilizer. Parehas sa rainwater, lagyan natin ng 1 half ng 1 8 teaspoon ng 30 10 10. Lagay po natin dito, then mix natin mabuti. So, check po natin. Lagay natin ang TDS. So, 2 10. pH naman. So, ang pH niya ay naging 7.77 at ang 183 ay naging 210 ppm. So, ito po yung summary ng results natin. Gawin natin background yung aking malaking phalaenopsis na non-stop blooming. Makikita po natin ang distilled water, drinking water, at rain water ay may mababang total dissolved solids or ppm. Less than 10 ppm po siya. Which is ideal sa pagdagay ng fertilizer. Kasi alam natin, wala siyang ibang laman kundi yun lang mga yun. So, ma-deliver natin na pure ang ating fertilizer sa ating mga orchids. Yung tap water po ay merong 183 ppm at yung ceramic filtered water natin ay merong 182 ppm. Marami siyang dissolved solids na maaaring mag-interact sa fertilizers natin or nutrients. Pagdating naman sa pH, ang distilled water ay merong 6.12 drinking water, 6.54 at ang rain water ay 6.27. Ideal starting pH at mas mababa kaysa sa top water na merong 7.73. Check naman natin pag nilagyan ng fertilizer ang rainwater. So dahil 2 ppm lang ang initial niya, pag nilagyan ng fertilizer naging 77 at 
Meron tayong 75 ppm na fertilizer at tumaas lang ang pH ng 0.38. Check naman natin yung drinking water pag nilagyan natin ng fertilizer. Meron siyang 7 ppm initially plus fertilizer naging 86. So pag minus natin ay meron siyang 79 ppm na fertilizer. Ang pH naman ay nagkaroon lang ng 0.66 na increase. So, tingnan naman natin ang ating tap water. So, ang tap water namin ay mayroong 183 ppm na total dissolved solid. Nung nilagyan ko siya ng fertilizer, naging 210 ppm. So, nakakapagtaka, ang naging difference lang ay 27 ppm. Hindi kasi natin alam kung anong nangyari kung nag-interact siya sa ibang dissolved solids sa tap water. At konti lang ang naging increase or difference. At halos walang difference sa pH 0.04 lang. Kaya based po sa mga results natin, na-prove natin na mas maganda talaga gumamit ng rainwater, drinking water, or distilled water. Kaya po yung ibang marami talagang alagang orchids, yung mga hobbyists, meron silang filtration system or reverse osmosis water pantilig or pantimpla ng mga fertilizers. So, yun lamang po ang masishare ko sa inyo today. Thank you for watching. Like po kayo, comment, give me some questions. At subscribe po kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Share nyo rin po itong video na to. Thank you.